。后宫有四十多位妃子，乾隆却只爱翻他的牌子。在乾隆漫长的八十九年人生中，后宫生活最少也得有七十年吧。妃子们七七八八加起来也有四十来号人。然而有这么一个人，因翻牌次数太多，绿头牌都被翻掉七了，这个毫不夸张，并且有官方记录。他是谁？你们绝对想不到，他便是淑妃叶赫那拉氏。没错，今天要讲的是易欢的原型。淑妃的曾祖父是康熙时期的权臣纳兰明珠，爸爸纳兰永寿是侍郎。侍郎这个官大吗？我查了一下，相当于现在的正部、副部级的官。可能大家还是没有概念，那我举一个例子：乾隆宠臣和珅，他当时的官职就是户部侍郎，也就是说，纳兰大人和和珅是一样大的官。这下知道淑妃的家世有多牛了吧？再说她的姓氏叶赫那拉氏，这是清朝女真族的四大氏族之一。能姓这个姓的，等于是赢在了起跑线上。她在清朝就是身份地位的象征。清太祖努尔哈赤的皇后孟古就姓叶赫那拉，太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏。曾经讲过的叶赫老女，还有慈禧，全都是叶赫那拉氏的一员。这个背景可以说是后妃中顶天级别了。淑妃呢，她是满洲镶黄旗，我也不止一次提到过了。镶黄旗是上三旗之首，由皇帝亲自统帅。皇帝的亲兵，也就是说淑妃，那可是自。自家兄弟生出来的女儿，这么显赫的家世背景，基本上淑妃从一出生就已经有了要匹配皇帝的命运。家世这么牛，所以不管是《如懿传》还是某宫乐，淑妃进宫后都是底气十足的，整个人的气势完全不输有四十九步撑腰的影妃。也不难想象，历史上的淑妃凭借着这样的背景，估计也能像《如懿传》中一样拽了。开小 party 的时候，想不参加就不参加，想早退就早退。姐姐们慢聊，凭车先走。在《如懿传》中，易欢的出场可以说是。嗯，很惊艳了。即使有叶赫那拉的诅咒在，即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。即使她是太后调教的奸细，乾隆还是留下了她。因为啥呢？因为她美呗。在剧中有这么隆重出场的只有两个妃子，除了淑妃，另一个就是荣妃韩香剑了。剧中把韩香剑以及淑妃塑造的这么惊艳，想必历史原型也丑不到哪儿去。有一点你们注意到了吗？剧中不止一次提到了易欢的美貌和金玉颜并排后宫第一美。再看某宫烈中的纳兰纯雪。也是娇俏可爱、嗲声嗲气的，你发现了吗？这些电视剧演绎出来的淑妃，全都一个赛一个的 beautiful。淑妃妹妹的容貌一直是嫔妃中的翘楚。那么，历史上的淑妃也这么美吗？师弟，在乾隆众多的妃子中，扎龙最喜欢翻牌子的女人就是淑妃啦。因为家世的原因，淑妃被乾隆注意到并选进宫，但真正能受宠。主要还是淑妃这个人的个人魅力大呀。乾隆一朝最终停在妃位上的女人，只有淑妃和敦妃给乾隆生下了子嗣。什么？你觉得这不算过分宠爱吗？那我再来和你念叨念叨。打破清朝侍寝记录的妃子是谁呢？噔噔噔噔，就是我们易欢啦。叶赫那拉氏在乾隆六年进宫，当时她才十三岁。雪秋入宫后便被封为了贵人，而且是直接被指定为了内廷主位。像这样优秀的还是上一届的沈眉庄。不过，一欢可比沈眉庄受宠多了，因为仅六天后，也就是二月十三日，小叶赫就直接被封为了嫔。到了乾隆十三年的时候，这时叶赫那拉氏进宫七年了，淑嫔被晋封为了淑妃。你是不是又想反驳我？时间这么久才封妃，很明显淑妃并不太受宠。但是你想错了哦，淑妃受宠是有人证、有物证，还有所住宫殿证明的。在等级森严、规矩众多的清廷中，淑妃没有任何子嗣，她本人和亲人也没有功绩，却只用了七年就生成了妃。当时她才只有二十岁，这还不够受宠吗？这可是七十七岁才成了妃的陈婉英，永远也无法达到的高度呀！曾经我做过的《乾隆的后宫》中也提到过，淑妃每次都是升职中最特殊的那一个，像活了很大岁数的余妃啊，乾隆最长寿的婉妃啊，都是淑妃受宠的人证。淑妃受宠的物证，自然就是静侍房的绿头牌了。这个专门安排皇帝就寝事宜的机构，全都是淑妃受宠的证明。很多妃子穷尽一生，可能也无法获得一次被皇帝翻牌子的机会。也有些妃子的绿头牌呢，只在刚进宫的时候被翻过那么一两次，所以一直到他们的绿头牌被撤下来的时候，可能都还是新的。但是淑妃就不一样了。
他建功的三十年间，绿头牌由于被皇上翻的次数太多太多了，牌子都掉色了，甚至还有破损，中间还更换过好几次。很多妃子可能到了二十五岁，容颜不复往常时，就失去了侍寝资格。但是淑妃她却一直能得到乾隆的召唤。再看淑妃住的宫殿，先是永寿宫，屋里环环被迎回宫的时候，住的就是永寿宫啦。这里给大家详细说一下，它位于翊坤宫的南面，是后宫之中离养心殿最近的一个宫殿。在清朝，他的主人都是皇上看中的妃子，比如宠妃梁妃，清朝唯一有谥号的温熙贵妃，皇后的原型孝圣宪皇后，乾隆的高阶宠妃惠贤皇贵妃等等，这些妃子都曾经住过永寿宫。淑妃一进宫就成了永寿宫的主位，可见乾隆的看重和喜爱。之后，淑妃便迁居到了承乾宫，承乾宫又是东六宫之首。承乾有顺承天意的意思，也就是皇帝宠妃的宫殿。顺治的董鄂皇贵妃住的就是承乾宫啦。淑妃也是在承乾宫中生下了她唯一的孩子十阿哥，但好景不长，十阿哥年仅三岁便夭折了。这么受宠的后妃，她的结局也像《如懿传》拍的那么惨吗？原来年少轻梦都是镜花水月，而今才到当时错，都是错。两分钟看完易欢的历史原型，一首《醉花阴》，易欢获得了渣渣龙的青睐，直接就被封为了贵人。又因为做胎药的暗害，对皇上彻底死心，一场大火终结了自己的生命，印证了初见时的那句：“但若做人，都只能像烟花一样。”热闹了这么一时，就要回归寂寞。一关这一辈子真真是像极了烟花一样璀璨夺目了一时。可历史上的淑妃原型就不一样了。历史上的淑妃和剧中一样受宠，但是并没有得到乾隆的独家婢子药。淑妃宠宠多年才生下了一个孩子，也是这个没有取名的十阿哥的早夭，让淑妃常常处在失去孩子的痛苦中，也带走了淑妃再次做母亲的希望。或许是进宫时的年纪太小，再加上淑妃本身体弱。所以淑妃在失去十阿哥之后，就再也没有怀孕的记录了。而且淑妃是死于乾隆四十二年，并不是剧中的乾隆十八年哦。死因当然也不是放火自焚啦，而是病逝。淑妃死后，皇子皇孙以及公主驸马等人都为她穿孝，御前大臣、内廷行走的大臣官员、侍卫以及乾清门侍卫等，都在初祭礼之后为她剃发，也就是用特制的刀子刮去头发，行剪发礼来祭奠淑妃。这也足以见得乾隆对淑妃的重视了。对于后宫女人而言呢，绿牌子都被翻烂了，而且只孕育一子就能获得皇帝多年的宠爱，已经是很多女人可望不可及的事情了吧？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。